師匠ですさあ今回は鳥水晶を作っていきたいと思いますみょうがは半分に切って千切りにしていきますしょうがは皮をむいて薄切りにしてから千切りにしていきますだいたいこんな感じ万能ネギは一本ほど小口切りにしておきます鶏むね肉は皮や筋や油を取り除きますで、厚さを均一にして鶏の繊維に沿ってそぎ切りしていきますだいたいこんな感じ薄めにそぎ切りした方が早く火が通りますとり肉が切れたら調理用袋に入れますで、お酒とお砂糖を入れますで、よく揉み込みます揉み込んだら冷蔵庫で10分ほど置いておきますその間にお湯を沸かします10分経ったら取り出します別の調理用袋に片栗粉を入れて水気を切りながら片栗粉が入った袋に鶏肉を入れていきます鶏肉に片栗粉をまんべんなくつけます粉が足りないようなら途中で足しますこんな感じお湯が沸いたら鶏肉を茹でていきます余分な片栗粉は取りながら鶏肉を茹でていきます大体5分ほど茹でます。こんな感じ。鶏肉が茹で上がったら、お湯を切って冷水につけます。冷水につけたら5分ほど冷やしておきます。鶏肉を冷やしている間にタレを作ります。ポン酢と練り梅を合わせますよく混ぜておきますもう一つはお水と白だしを合わせますこちらもよく混ぜておきます鶏肉の粗熱が取れたら水気を切って器に盛り付けますみょうがと生姜と最後に万能ネギをのせますはい、鶏水晶の完成ですはい、それでは試食したいと思いますふふちゃちゃちゃちゃ鶏水晶です2つの味を楽しむため2つ用意しましたその前に今日は朝日ザ・レモンクラフトこちらで乾杯ほね缶から直接お飲みくださいって書いてあるでもちょっとついでに。
お疲れ様でございましたそれでは乾杯コンコロ直接お飲みください飲みますと比べてみます<笑>やっぱりついじゃうと香りが逃げちゃうかもしれませんがきつい感じです一番違うのは香りですやっぱりです。日本酒とかにもいいかもしれないです。美味しい。次は梅ポン酢。すごく柔らかく仕上がってますいい感じです生姜とみょうががさっぱりしますおいしいおいしい、うん、はいそれでは今日も最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録コメント高評価もどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画までバイさんはい見てくれてありがとう見てくれ